முப்பத்தி ஒன்பது வயதான ஒருவர் தன் படைகளை கூட்டிக்கிட்டு பொலிவியா காடுகளை நடந்து போயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஆஸ்துமா இருந்த காரணத்தால மூச்சு விட சிரமப்படுறாரு அவர் டிரெஸ் எல்லாம் கசங்கி அழுக்கா இருக்கு வேர்வ சிந்த ரத்தம் சொட்ட அவர் நடந்துகிட்டு இருக்காரு இப்ப பொலிவியா ஆர்மி அவங்களை சுத்தி அழிச்சிடுது அவர் பொலிவியா ஆர்மியை நோக்கி என்ன கொள்றத விட உயிரோட பிடிச்சாதான் உங்களுக்கு லாபம் அப்படின்னு பலத்த குரலோட சொல்றாரு அவர் வேற யாரும் இல்ல மருத்துவர் ராணுவ கோட்பாட்டாளர் எழுத்தாளர் புரட்சியாளர் மார்க்சியவாதி மாபெரும் சேக்வேர் அவர்கள் தான் இவர் புகழ்ச்சிக்கு பேர் பெற்ற தலை சிறந்த போராளி கார்ல் மார்க்ஸ் பிரேட் சேங்கல்ஸ் விளாடிமியர் லெனின் லியோன் ட்ரட்ஸ்கி ஜோசப் ஸ்டாலின் பிடல் கஸ்டோ போன்ற கம்யூனிஸ்டவாதிகளோட வரிசையில சேக்வேரும் குறிப்பிடத்தக்கவர் என்னதான் பல புரட்சியாளர்களை இந்த உலகம் பார்த்திருந்தாலும் அவங்களுக்கும் சேக்வேராக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு மற்றவங்க எல்லாரும் தா நாட்டுக்காக போராடினாங்க சேக்வேர ஒரு நபர் தான் எந்த நாடா இருந்தாலும் தன்னுடைய சொந்த நாடு அப்படிங்கிற எண்ணத்துல போராடினாரு இப்படிப்பட்ட எண்ணம் நம்ம எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னா கேள்விக்குறி தான் நாங்கள் யதார்த்தவாதிகள் அதனால அசாத்தியங்களை கனவு காண்கிறோம் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க கிட்ட திருடும் பொழுது நாங்கள் அசாத்தியங்களை கனவு காண்பது என்ன தவறு இப்ப நான் ஒரு ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா என்ன ஞானின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஏன் இவங்க பசி பஞ்சத்தால கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா கம்யூனிஸ்ட வாதி என்ன அழைப்பாங்க புரட்சியாளர்கள் உருவாவதில்லை நாம் தான் உருவாக்க வேண்டும் சேக் வேரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஜூன் பதினாலு அன்று ரொசாரியா என்னும் இடத்தில் அர்ஜென்டினாவில் பிறந்தார் சே என்றால் தோழன் கூட்டாளி மனிதன் என்று அர்த்தம் அவருடைய உண்மையான பெயர் எர்னாஸ்டோ ரஃபேல் குவேரா டி லாஸ் எர்னாலின்ஸ் அப்படிங்கறதா சேக் வேராக்கு விளையாட்டு மேல ஆர்வம் அதிகம் அவர் நல்லா நீந்துவார் சதுரங்க நல்லா விளையாடுவாரு அவர் உள்ளூர் போட்டிகளை கலந்துகிட்டு நிறைய வின் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஸ்கூல் டேஸ்ல ரப்கி பிளேயரா இருந்தாரு ரப்கினா பால ஃபஸ்ட் உள்ள ஒரு கேம் அதுல அவர் சிறந்து விளங்கினாரு அவருடைய குடும்பம் இடதுசாரி சிந்தனை கொண்டது அதனால அவருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அரசியல் மேல ஈடுபாடு அதிகம் அவங்க குடும்பம் ஆல்டா கர்ஷியா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போறாங்க சேக்வேரா சின்ன வயசுல இருந்து அங்கதான் வளர்றாரு அவருடைய அப்பா ஒரு பொறியாளர் சேக்வேராக்கு ஆஸ்துமா இருந்த காரணத்தால சரியா ஸ்கூல் போக முடியல அவங்க அம்மாவே அவருக்கு பாடம் சொல்லி தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் வீட்டுல மூவாயிரத்துக்கு மேல புத்தகங்கள் இருக்கும் சேக்வேராக்கு கவிதைகள் புத்தகம் வாசித்தல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் பாப்லோ நெருடோ வால்ட் விட்மன் ஜான் கிட்ஸ் அவங்களுடைய கவிதைகள் அரிஸ்டாட்டில் புத்தருடைய தத்துவங்கள் படிச்சு அவர் வளர்றாரு அவர் கார்ல் மார்க்ஸ் விளாடிமர் என்னினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவங்க எழுதின புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்கிறாரு கம்யூனிஸ்டத்தால ரொம்ப ஈர்க்கப்படுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல புயினோ சேரிஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில சேர்ந்து மருத்துவம் படிக்கிறாரு தென் அமெரிக்கால மக்கள் கவர்மெண்டால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க அன்றாட வாழ்க்கையில சந்திக்கிற பிரச்சனையை பார்த்துட்டு சேக்கு வேற மனசுடைஞ்சு போறாரு பிறகு தென் அமெரிக்கால தொழுநோயால மக்கள் தினமும் சாகுறாங்க நம்மளால ஆன உதவி அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அல்பர்டோ பிரானோட கூப்பிட்டுக்கிட்டு மோட்டார் சைக்கிளே பயணத்த ஆரம்பிக்கிறாரு பிறகு சைல் பெரு ஈக்குவேடர் கொலம்பியா வினிசுலா மொத்தத்தையும் சுத்தி பாக்குறாங்க அப்பதான் அவருக்கு தோணுது இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் யூஎஸ்ஏவோ அவங்களோட முதலாளித்துவ ஆட்சியும் தான் காரணம்னு அவருக்கு தோணுது அது வரைக்கும் சேக்கு வேற போராட்டம் எல்லாம் பண்ணது இல்ல சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை தான் வளர்ந்துட்டு இருந்தாரு தன்னுடைய பயணத்தை முடிச்சுட்டு தான் சொந்த ஊருக்கு திரும்புறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அவர் மருத்துவ பட்டம் பெற்றார் மார்க்சிசம் என்னும் உணர்வு அவருக்கு வர தொடங்குகிறது அவர் லத்தீன் அமெரிக்கா வழியா கோத்தமேல போய் அங்கே சிறிது காலம் தங்கி இருக்காரு கோத்தமேல நார்த் அமெரிக்கா கீழ இருக்க ஒரு நாடு சேக்குவேரா ஹில்டா கேடியா அக்கோஸ்டா அப்படிங்கிற பெண்ணை சந்திக்கிறாங்க அந்த பெண் சேக்குவேராட போராட்டங்கள்ல உறுதுணையா நிக்கிறாங்க முதல்ல அவங்க நண்பர்களா பழகிறாங்க நட்பு காதலா மாறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல சேக்வேராவும் ஹில்டா கேடியாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல மெக்சிகோ சிட்டி போயிருந்தப்ப பிடல் கேஸ்டோட நட்பு கிடைக்குது பிடல் கேஸ்டோ ஒரு கியூபா புரட்சியாளர் அவர் சே கிட்ட சொல்றாரு கியூபால மிகப்பெரிய புரட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு கியூபாவை புல்ஜன்ஷியோ பட்டிஸ்டா அப்படிங்கிற சர்வாதிகவாதி ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு அவரை எதிர்த்து நாங்க புரட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாரு சேக்கு வேற அந்த புரட்சியில பங்கு பெறணும்னு கியூபா கிளம்பி போறாரு அங்க முதல்ல மருத்துவரா பணி புரிகிறார் பிறகு தன் படை வீரர்கள் சாவரத பார்த்துட்டு அவரும் ஆயுத ஏந்தி போராட ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் போர் திட்டத்தை பார்த்துட்டு பெடல் கஸ்டோ ஒரு படை தலைவரா நியமிச்சிட்டாரு சேக்குவரா தன் படை வீரர்களுக்கு கொரிலா பொறுமுறை கட்டுத்தராங்க கொரிலா பொறுமுறைனா கம்மி ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு பெரிய படைகளையும் தாக்குற ஒரு தந்திரம் தான் பட்டிஸ்டாவோட ஆட்சி கியூபால இருந்து கவுக்கப்படுது கேஸ்ட்ரோ பிரதமரானார் கேஸ்ட்ரோ சேக்குவேராவை கியூபாவோட தேசிய வங்கி தலைவரா நியமிச்சிட்டாரு சேக்குவேரா சிறிது காலம் கியூபால வாழ்ந்தார் கியூபா போல பிற நாடுகளுக்கு விடுதலை வாங்கி தரணும் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வியட்நாம் எல்லாம் போறார
கோழியே பயப்படாதே நீ சுடுவது சேவையல்ல ஒரு சாதாரண மனிதனைத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அக்டோபர் ஒன்பது அன்று சேக்குவேரன் மாவீரன் கை கால் மார்பில் சுடப்பட்டு தன் முப்பத்தொன்பது வயதில் லாஹிகிரா என்னும் இடத்தில் பொலிவியாவில் இறந்தார் ஒருவரின் காலடியில் வாழ்வதை விட எழுந்து நின்று உயிரை விடுவது எவ்வளவு மேல்னு சேக்குவேர் அடிக்கடி சொல்வாரு எனக்கு பிடிச்ச சேக்குவேரோட பொன்மொழிகள் நான் தோற்று போகலாம் அதன் பொருள் வெற்றி சாத்தியமற்றது என்பதல்ல விதைத்து கொண்டே இரு முளைத்தால் மரம் இல்லையில் உரம் ஒவ்வொரு அநீதிகளையும் கண்டு ஆத்திரத்தில் அதிர்ந்து போவாயானில் நீ எனது தோழன் சேக்குவேரா இருந்திருக்கலாம் அவரது புகழும் தியாகமும் என்னைக்கும் அழியாது ஒருவர் உண்மைக்காக சாகணும்னு தீர்மானிச்சிட்டாங்கன்னா சாதாரண மனுஷனால கூட சரித்திரத்தை படைக்க முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என் ஃபஸ்ட் வீடியோ ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்